ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലേൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ് സി ആർ ടി ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ പാർട്ട് സെവൻ ആണ് ഞാനിതിൽ ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കാം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ പോലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിലെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അഡീഷണൽ ഫാക്ട്സും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പാഠം ഒൻപത് ബഹിരാകാശം വിസ്മയങ്ങളുടെ ലോകം നമുക്കറിയാം പക്ഷികൾ മേഘം മഴവില്ല് വിമാനം എന്നിവയെല്ലാം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണെന്ന് ഭൂമിയോടൊപ്പം കറങ്ങുന്ന അന്തരീക്ഷവും ഭൂമിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് മുകളിലേക്ക് ചെല്ലും തോറും വായുമണ്ഡലം നേർത്തു വരുന്നു ബഹിരാകാശം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിനപ്പുറമുള്ള വിശാലമായ ശൂന്യപ്രദേശമാണ് ബഹിരാകാശം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിനപ്പുറമുള്ള വിശാലമായ ശൂന്യപ്രദേശമാണ് ബഹിരാകാശമെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് ബഹിരാകാശ യാത്രികർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് ബഹിരാകാശ യാത്രകർ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോടെ നോക്കാം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിനപ്പുറമുള്ള വിശാലമായ ശൂന്യപ്രദേശമാണ് ബഹിരാകാശം ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ബഹിരാകാശ യാത്രികർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ബഹിരാകാശം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ബഹിരാകാശമുണ്ട് ഭൂമി ബഹിരാകാശത്തിലെ അനേകം കോടി ഗോളങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് ബഹിരാകാശത്ത് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആകാശഗോളം ചന്ദ്രനാണ് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ബഹിരാകാശമുണ്ട് ഭൂമി ബഹിരാകാശത്തിലെ അനേകം കോടി ഗോളങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് ബഹിരാകാശത്ത് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആകാശഗോളമാണ് ചന്ദ്രൻ ബഹിരാകാശ ഗോളങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ചൊവ്വ സൂര്യൻ വ്യാഴം മുതലായവ മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ യാത്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ വോസ്തോക്ക് ഒന്ന് എന്ന ബഹിരാകാശ പേടകമാണ് ആദ്യ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായ യൂറി ഗഗാറിനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചത് മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾക്കായി ജീവികൾ ഒട്ടേറെ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയും നാം ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാറുണ്ട് അതായത് ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് യൂറി ഗഗാറൻ യൂറി ഗഗാറൻ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ പേടകമാണ് വസ്തോക്ക് ഒന്ന് യൂറി ഗഗാറൻ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് യൂറി ഗഗാറൻ യൂറി ഗഗാറൻ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ പേടകം വസ്തോക്ക് ഒന്നാണ് യൂറി ഗഗാറൻ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇത് യൂറി ഗഗാറിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അടുത്തത് കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങൾ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മനുഷ്യർ ബഹിരാകാശത്തെ കയക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളടങ്ങിയ പേടകങ്ങളാണ് കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മനുഷ്യർ ബഹിരാകാശത്തെ കയക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളടങ്ങിയ പേടകങ്ങളാണ് കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് പല രാജ്യങ്ങളുടേതായി ആയിരക്കണക്കിന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപഗ്രഹമാണ് സ്പുട്നിക് ഒന്ന് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപഗ്രഹമാണ് സ്പുട്നിക് ഒന്ന് എന്നാൽ ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ കൃത്രിമോപഗ്രഹമാണ് എക്സ്പ്ലോറർ എന്നാൽ ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ കൃത്രിമോപഗ്രഹമാണ് എക്സ്പ്ലോറർ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപഗ്രഹമാണ് ആര്യഭട്ട ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപഗ്രഹമാണ് ആര്യഭട്ട അതുപോലെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ആദ്യ ജീവിയാണ് ലൈക്ക എന്ന നായ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിയ ആദ്യ ജീവിയാണ് ലൈക്ക എന്ന നായ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മനുഷ്യർ ബഹിരാകാശത്തെ കയക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ പേടകങ്ങളെയാണ് കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപഗ്രഹമാണ് സ്പുട്നിക് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ കൃത്രിമോപഗ്രഹമാണ് എക്സ്പ
ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിയ ആദ്യ ജീവിയാണ് ലൈക്ക എന്ന നായർ ഈ ചിത്രത്തിൽ കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം ഭൂവിഭവങ്ങൾ അതായത് പെട്രോളിയം ധാതു ലവണങ്ങൾ മുതലായവ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ മത്സ്യസമ്പത്ത് കണ്ടെത്താൻ കാലാവസ്ഥാ പഠനം അടുത്തതായി വാർത്താവിനിമയം അതിൽ വരുന്നതാണ് ടി വി റേഡിയോ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് മുതലായവ അടുത്തതായിട്ട് വനഭൂമികൾ തണ്ണീർ തടങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം സൈനിക പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം കര സമുദ്ര വ്യോമ ഗതാഗതങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകൽ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒന്നാമതായിട്ട് ഭൂവിഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് പെട്രോളിയം ധാതു ലവണങ്ങൾ മുതലായവ രണ്ടാമതായിട്ട് മത്സ്യസമ്പത്ത് കണ്ടെത്തൽ മൂന്നാമതായിട്ട് കാലാവസ്ഥാ പഠനം നാലാമതായിട്ട് വാർത്താവിനിമയം അതിൽ വരുന്നതാണ് ടി വി റേഡിയോ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് മുതലായവ അഞ്ചാമതായിട്ട് വനഭൂമികൾ തണ്ണീർ തടങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആറാമതായിട്ട് സൈനിക പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏഴാമതായിട്ട് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം എട്ടാമതായിട്ട് കരസമുദ്ര വ്യോമ ഗതാഗതങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകൽ ബഹിരാകാശ വാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാലിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിക്ഷേപിച്ച സ്പുട്നിക് ഒന്ന് ആണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപഗ്രഹം ഇതിൻ്റെ വിക്ഷേപണത്തോടെയാണ് ബഹിരാകാശ യുഗം ആരംഭിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ പത്ത് വരെ ബഹിരാകാശ വാരമായി ആചരിക്കുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ പത്ത് വരെ ബഹിരാകാശ വാരമായി ആചരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാലിന് നടന്ന സ്പുട്നിക് ഒന്ന് വിക്ഷേപണത്തിൻ്റെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ പത്തിന് നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ സമാധാന ഉടമ്പടിയുടെയും ഓർമ്മക്കായാണ് ഈ വാരാചരണം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ബഹിരാകാശ വാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാലിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിക്ഷേപിച്ച സ്പുട്നിക് ഒന്ന് ആണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപഗ്രഹം ഇതിൻ്റെ വിക്ഷേപണത്തോടെയാണ് ബഹിരാകാശ യുഗം ആരംഭിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ പത്ത് വരെയാണ് ബഹിരാകാശ വാരമായി ആചരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാലിന് നടന്ന സ്പുട്നിക് ഒന്ന് വിക്ഷേപണത്തിൻ്റെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ പത്തിന് നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ സമാധാന ഉടമ്പടിയുടെയും ഓർമ്മക്കായിട്ടാണ് ഈ വാരാചരണം നടക്കുന്നത് അടുത്തത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപഗ്രഹമായ ആര്യഭട്ടയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണിത് വിക്ഷേപിച്ചത് അടുത്തതായിട്ട് അമേരിക്കയുടെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് അമേരിക്കയുടെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് ലൈക്ക ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ജീവി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു ലൈക്ക ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ജീവി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആര്യഭട്ട ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപഗ്രഹമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് അടുത്തത് അമേരിക്കയുടെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ ലൈക്ക ആദ്യ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ജീവി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് സ്പുട്നിക് രണ്ടിലാണ് ലൈക്ക എന്ന നായ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിയത് അടുത്തത് വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിൾസ് ബഹിരാകാശ പഠനത്തിനായി കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങളെയും മനുഷ്യനെയും ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്നത് വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളാണ് വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളാണ് റോക്കറ്റുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യൻ ഇന്നേവരെ നിർമ്മിച്ച റോക്കറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് സാറ്റേൺ അഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം ബഹിരാകാശ പഠനത്തിനായി കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങളെയും മനുഷ്യനെയും ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്നത് വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്നേവരെ നിർമ്മിച്ച റോക്കറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് സാറ്റേൺ അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളുടെ ചിത്രമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് രാകേഷ് ശർമ്മയാണ് ഇത് കൽപ്പന ചൗള മൂന്നാമതായിട്ട് സുനിത വില്യംസ് ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ രാകേഷ് ശർമ്മയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പുറമെ കൽപ്പന ചൗള സുനിത വില്യംസ് എന്നീ ഇന്ത്യൻ വംശജരും ബഹിരാകാശത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ കൊളംബിയ സ്പേസ് ഷട്ടിലിനുണ്ടായ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കൽപ്പന ചൗള ദാ
സുനിത വില്യംസ് ആണ് സോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ബഹിരാകാശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം പിന്നിട്ട നാസയുടെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി പെഗ്ഗി വിറ്റ്സൺ ആണ് സുനിത വില്യംസിൻ്റെ റെക്കോർഡാണ് മറികടന്നത് ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ രാകേഷ് ശർമ്മയാണ് മറ്റ് പ്രധാന ഇന്ത്യൻ വംശജരാണ് കൽപ്പന ചൗള സുനിത വില്യംസ് രണ്ടാമത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്രക്കിടയിൽ കൊളംബിയ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ദാരുണമായ മരണമടഞ്ഞത് കൽപ്പന ചൗളയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് രാകേഷ് ശർമ്മ മറ്റു പ്രധാന ഇന്ത്യൻ വംശജരാണ് കൽപ്പന ചൗള സുനിത വില്യംസ് രണ്ടാമത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്രക്കിടയിൽ കൊളംബിയ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ദാരുണമായി മരണമടഞ്ഞത് കൽപ്പന ചൗളയാണ് ടെക്സിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സുനിത വില്യംസിന് രണ്ട് റെക്കോർഡുകളുണ്ട് ഇതുവരെ ബഹിരാകാശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ വനിത അതുപോലെ ബഹിരാകാശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നടന്ന വനിത എന്ന റെക്കോർഡുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെഗ്ഗി വിറ്റ്സൺ ആണ് ബഹിരാകാശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ നടന്ന വനിത എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത് പെഗ്ഗി വിറ്റ്സൺ ആണ് അതുപോലെ ബഹിരാകാശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം പിന്നിട്ട നാസയുടെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയുമാണ് പെഗ്ഗി വിറ്റ്സൺ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യൻ ഇന്നേ വരെ കാലുകുത്തിയ ഏക അന്യ ഗോളം ചന്ദ്രനാണ് അമേരിക്കക്കാരായ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് എഡ്വിൻബ സാൽറിൻ എന്നിവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്നിന് ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി നാസയുടെ അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് എന്ന ബഹിരാകാശ വാഹനമാണ് ഇതിനുപയോഗിച്ചത് മൈക്കിൾ കോളിൻസ് എന്ന സഞ്ചാരിയും വാഹനത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയതിന്റെ വാർഷിക ദിനമായ ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചാന്ദ്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ ആദ്യ വ്യക്തികളാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് എഡ്വിൻ ആൾറിൻ ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടെത്തിയ ആദ്യ പേടകമാണ് അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസയുടേതാണിത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ ആദ്യ വ്യക്തികളാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് എഡ്വിൻ ആൾറിൻ ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടെത്തിയ ആദ്യ പേടകമാണ് അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസയുടേതാണിത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൈക്കിൾ കോളൻസ് എന്ന സഞ്ചാരിയും വാഹനത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മൈക്കിൾ കോളൻസ് എന്ന സഞ്ചാരിയും വാഹനത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ആൾഡിനും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് പ്രശാന്തിയുടെ സമുദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് സി ഓഫ് ട്രാൻകുലിറ്റി നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ആൾഡിനും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് പ്രശാന്തിയുടെ സമുദ്രം അല്ലെങ്കിൽ സി ഓഫ് ട്രാൻകുലിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ചാന്ദ്ര ദിനം ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയതിന്റെ വാർഷിക ദിനമായ ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്നാണ് ചാന്ദ്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം മൈക്കിൾ കോളൻസ് എന്ന സഞ്ചാരിയും വാഹനത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങിനും എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിനും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലം പ്രശാന്തിയുടെ സമുദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സി ഓഫ് ട്രാൻകുലിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ചാന്ദ്ര ദിനമാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അടുത്തത് ഈ ചിത്രത്തിൽ മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പോയ വ്യക്തികളാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് മൈക്കിൾ കോളിൻസ് എഡ്വിൻ ബസ് ആൽഫ്രിൻ ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയും ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് അതിവേഗം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജൻസിയായ ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കമിട്ട വിക്രം സാരാഭായ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് നമ്മുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിദേശ സഹായത്തോടെയാണ് വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആയി നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവാണ് വിക്രം സാരാഭായ് ഈ ചിത്രത്തിൽ വിക്രം സാരാഭായ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം പി എസ് എൽ വി ജി എസ് എൽ വി എന്നീ റോക്കറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നാം നേടിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചന്ദ്രനിൽ പതാക പാറിച്ച നാലാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ചന്ദ്രനിൽ പതാക പാറിച്ച നാലാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ
വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒട്ടേറെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നാം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയുടെ ധാരാളം സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട് അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ഇൻസാറ്റ് ഉപഗ്രഹം ടെലിവിഷൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് മുതലായ മേഖലകളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ ഐ ആർ എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭൂവിഭവങ്ങൾ അതുപോലെ കാലാവസ്ഥ മത്സ്യബന്ധനം എന്നിവയുടെ കണ്ടെത്തലിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് എജുസാറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപഗ്രഹമാണ് അതായത് ഇൻസാറ്റ് ടെലിവിഷൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ഐ ആർ എസ് ഭൂവിഭവങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ പഠനം മത്സ്യബന്ധനം എന്നിവയ്ക്കും എജുസാറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾക്കുമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു വാർത്താവിനിമയത്തിന് നാം ആശ്രയിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇൻസാറ്റുകൾ ഭൂവിഭവ പഠനം കാലാവസ്ഥാ പഠനം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഭൂ ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് ഐ ആർ എസ് വാർത്താവിനിമയത്തിന് നാം ആശ്രയിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇൻസാറ്റുകൾ ഭൂവിഭവ പഠനം കാലാവസ്ഥാ പഠനം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് ഐ ആർ എസ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾക്ക് നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഉപഗ്രഹമാണ് എജുസാറ്റ് ഇൻസാറ്റ് ഐ ആർ എസ് പരമ്പരകളിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒട്ടേറെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നാം വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ പദ്ധതിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ചന്ദ്രദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു ചന്ദ്രനിലെ ജലസാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് ചന്ദ്രയാനാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ചൊവ്വ ദൗത്യമായ മംഗള്യാൻ സൗരദൗത്യമായ ആദിത്യ എന്നിവയും ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളിൽ പെടുന്നു ഇനി നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ ദൗത്യമാണിത് വിക്ഷേപിച്ചത് സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നുമാണ് ആദ്യ വിജയ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമാണ് ഇത് ചന്ദ്രനിലെ ജലസാന്നിധ്യം ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് കണ്ടെത്തി നിർമ്മിച്ച കേന്ദ്രമാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ സാറ്റലൈറ്റ് സെന്റർ ബാംഗ്ലൂർ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചന്ദ്ര ദൗത്യമാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നും ആദ്യ വിജയ ചന്ദ്ര ദൗത്യം ചന്ദ്രനിലെ ജലസാന്നിധ്യം ഇത് കണ്ടെത്തി നിർമ്മിച്ച കേന്ദ്രമാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ സാറ്റലൈറ്റ് സെന്റർ ബാംഗ്ലൂർ അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാണ് ആസ്ട്രോണോ റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി കോസ്മോണോ ചൈനീസ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി തൈക്കോണോട്ട് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി വ്യോമോനോട്ട് അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാണ് ആസ്ട്രോണോ റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി കോസ്മോണോ ചൈനീസ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി തൈക്കോണോട്ട് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി വ്യോമോനോട്ട് ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫ്യൂച്ചറിലും യൂസ് ആവും ഞാൻ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ടു ക്ലിക്ക